మనకు రోజువారి దినచర్యలతో మన పర్సనల్ వర్క్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అలాగే సోషల్ నెట్వర్క్స్ యూజ్ చేయడం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ మనకు ఎన్ని సోషల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయని మనమే చెప్పలేని ఎన్ని సోషల్ నెట్వర్క్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అలాగే చూసుకుంటే మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసే సోషల్ నెట్వర్క్స్లో యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ మెయిన్గా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఎవరైనా అలాంటి దాంట్లో ఇప్పుడు వాట్సాప్ గురించి ఒక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అదేంటంటే మనకు వాట్సాప్ హ్యాకింగ్ జరుగుతుందని చెప్పి మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అలాగే ఎలా జరుగుతుందని కూడా మనకి ఇప్పుడు కొన్ని న్యూస్ ఆర్టికల్స్ కూడా వచ్చాయి మనం చాలా మందికితో వాట్సాప్ కమ్యూనికే కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అలాగే రీసెంట్గా కొన్ని ఫోన్ ఫోన్ పే లాగా వాట్సాప్ పేని కూడా యాప్ వచ్చి దాంట్లో లింక్ ఇచ్చేసి అనమాట దానికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ కానీ ఎలా హ్యాక్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి కూడా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ కొన్ని ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి దాని గురించి ఇప్పుడు క్లియర్గా మాట్లాడుకుందాం మెయిన్గా మనం వాట్సాప్ చూస్తుంటే మనకు డైలీ వాట్సాప్ ఎవరైనా సరే మినిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ వాట్సాప్ యూట్యూబ్లోనే గడిపేస్తున్నారు అనమాట రీసెంట్గా ఇంతకుముందు వాట్సాప్ చాలా బాగున్నప్పటికీ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ యూజర్ ఫేస్బుక్ ఇన్ఛార్జ్ లేదా సిఈఓ అయిన మార్క్ జూగర్ బర్గ్ తీసుకున్న తర్వాత సెక్యూరిటీ రీజన్స్ ఎక్కువ వచ్చాయని లేదా సెక్యూరిటీ వీక్నెస్ వచ్చింది సెక్యూరిటీ పర్టికులర్గా బాగా లేదు అని చెప్పి కూడా చాలామంది విమర్శలు ఇస్తున్నారు అప్పటికప్పటికి అప్డేట్స్ వచ్చినా ఫింగర్ ప్రింట్స్ వచ్చినా ఏది వచ్చినా సరే దాన్ని చాలా కష్టంగా ఉంది వాట్సాప్ హ్యాకింగ్ జరుగుతుంది మన పర్సనల్ విషయాలని వేరే వాళ్ళకి తెలుస్తున్నాయని చెప్పి కూడా మనకు చాలా గందరగోళంగా ఉన్నాయి అనమాట మీకు తెలియకుండానే మీ వాట్సాప్ని అదర్స్ చాలామంది యూజ్ చేస్తున్నారు మెయిన్గా దీనికి సంబంధించిన ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ అని మనకి ఈనాడు సాక్షి పేపర్లో వచ్చింది దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఫుల్ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు స్క్రీన్ పైన సైబర్ చిన్న ఆర్టికల్ ఉంది మీరు అక్కడ చూడొచ్చు క్లియర్గా దాన్ని బట్టి మనం దీంట్లో ఉన్న సింపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మనకు ఏదైనా యూజర్స్ నుంచి ఒక ఈజిప్ట్ నుంచి లేదా ఆ సైడ్ నుంచి ఏదైతే ఈస్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి కదా కంట్రీస్ దాని నుంచి మనకు ఒక మాల్వేర్స్ ద్వారా మెసేజ్ రూపంలో కానీ లేకపోతే ఇతర చాటింగ్ చేసే వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కదా దాని నుంచి కానీ లేకపోతే గూగుల్లో సర్చ్ చేసేటప్పుడు వచ్చే యాడ్స్ ద్వారా కానీ ఒక మెసేజ్ అని వచ్చేసి దాన్ని తీసుకున్నట్టు మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఆర్టికల్స్లో మీరు అక్కడ స్క్రీన్ మీద పాస్ చేసుకోవచ్చు లేదా పేపర్లో సెక్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకు నిన్న వచ్చింది ఆర్టికల్ వాళ్ళ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మీ ప్రభుత్వం నుంచి లేదా లేదా ఎవరు హై అఫీషియల్స్ ఉంటారో వాళ్ళ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కాపీ చేసి వేరే దేశానికి అలా అమ్ముతున్నట్టు వీళ్ళ కింద ఇచ్చేసారనమాట ఎవరైనా సరే మా కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా వాడండి ఎవరైనా అంటే అన్న మేమేం సెలబ్రిటీస్ కాదు కదా మాకు ఎందుకు వస్తాయి అంటారు అలానే కాదు మీరైతే అన్యూజువల్ వెబ్సైట్స్ ఏవైనా కానీ లేకపోతే అన్యూజువల్ మెసేజెస్ కానీ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా మీకు వచ్చేస్తే మీ ఎవరి డేట్ అయినా పర్సనల్ డేట్ అయినా కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా యూజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను ఇంతవరకు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ